Hi guys, it's me. Today I will show you what I most of the times won't show, not, not because I don't want you to see it, it's just because it happens just next to it, to something. Because I always do stuff like that when I have paint left over and I put it on one of this cardstock, or it's not even cardstock, it's cardboard from some package. I always keep that and then I put I paint on it or I use it um, as a cleanup page something like that but this time the camera was running because I was working on something else and I thought oh, come on why not just to I might inspire you I don't know so I had this red paint left and um, then I thought yeah uh, go for it because when I put the paint on I just got this idea and this feeling to go on and so I use this red and use white as well and I put it on with my fingers. Just that's what I like to do. Hallo ihr Lieben, ich habe mich entschlossen heute mal was zu zeigen, was ich sonst nicht zeige. Nicht, weil ich nicht will, dass ihr es nicht seht, aber weil das eben immer so nebenbei mal läuft. Das mache ich mit über Farbe, die ich über habe, die ich dann einfach auf so ein, so ein Abfallpapier mache. Ähm, oder ja, das ist... Wie gesagt, und diesmal hatte ich, weil die Kamera lief und weil ich ein anderes Projekt eigentlich machte, aber da hatte ich eben Farbe über und habe das dann auf diese Pappe gepackt. Da habe ich gesagt, komm, das kannst du dir einfach mal zeigen. Vielleicht kann ich euch damit inspirieren. Ich habe also angefangen, das Rot drauf zu packen. Das war die Farbe, die ich über hatte und habe dann mit Weiß drin gearbeitet. Und dann gehe ich einfach weiter. Weiß ich, ich habe dann eine Farbe und irgendwie inspiriert mich die Farbe dann auch. Und in dem Fall bin ich so in der Farbfamilie geblieben. Habe dann hier mit dem Bubble Wrap gearbeitet, habt ihr gesehen und ähm, fange jetzt an oder hier mit dem Pinsel jetzt mit Orange, ein paar Kreise und dann noch mit Weiß rein. Und da führt eben ein Schritt zum anderen, you know. Um, you know, that's something with the Bubble Wrap and, and, and now with the um, circles and I wanted to stay in that, that color family, of course, and then with the patterns it's something... One step leads you to the other, you know, it's this flow I'm working in. Then it's nothing I'm thinking about, it's not planned. It's just going step by step, you know. And that actually, you can see the video is very short and it doesn't take long, you know. This is 15, 20 minutes and yeah, it's, but it's absolutely fantastic and so freeing and so, yeah, you can let loose and, and you don't have to think. It's really fantastic. I really like to work like that. And you can see I, I've made these lines and that's something to break up that circle pattern. And that's something, as I said, one step leads to the other. I have done here with the with the flasche here, with the with the nadel flasche, these these lines gemacht. Das war einfach so ganz intuitiv dieses Ab Aufbrechen der, der, der Muster, die ich hatte, in, eben mit den, mit den Kreisen. Und äh, wie ich gerade gesagt habe, auch es ist einfach so ein, so ein Sch Sch Schritt für Schritt, so ein Schritt führt dich eben zum nächsten Schritt. Das ist gar nichts, wo du lange überlegst oder planst oder ja, einfach der nächste Schritt ist so, so logisch schon, dass irgendwie... Ähm, ergibt er sich aus dem vorherigen. Also das ist so mein Ding zu arbeiten. Ich weiß nicht, geht euch wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr so arbeitet. Und, ja, aber ich, ich mag es halt sehr gern. Und das Problem, was ich habe oder hatte, ist dadurch, dass ich war ja zwei Jahre im Designteam und da musste ich natürlich mit Sachen arbeiten, die jetzt nicht so mein Ding waren. Aber ich musste trotzdem gucken, dass ich da irgendwas produziere oder kreier, kreiere. Und ich hatte so mein... Ich hatte, mich, ich hatte mich so verloren irgendwie darin. Und nach den zwei Jahren, als ich jetzt, ich musste auch gehen einfach. Das war für mich, ich, ja, ich musste das einfach machen, weil ich, wie gesagt, mich verloren hatte und musste schauen, dass ich einfach wieder zu mir selbst finde. Und ich habe in den letzten Wochen extrem viel gearbeitet. Das musste alles raus. Das steckte so wahrscheinlich zwei Jahre in mir drin. Und das musste jetzt in, in diesen paar Wochen musste das raus. Ich habe also, glaube ich, über einen Monat an Filmmaterial schon hochgeladen. Also irgendwie, es musste raus. Es ähm, hatte sich angestaut. Und ähm, ja, und das, das kommt immer so ganz automatisch dann. Jetzt wie, wie dieses hier auch, einfach, weil ich Farben über hatte. You know, I just said that 
you know, I, I really had to do, sometimes I have to do stuff like that. It get, needs to get out of my system. You know, I have been in, in the design team where I had to work with stuff that was not really my style and you have to, yeah, you have to work with this and have to find a way to work with it. And But after this two years, I was completely burned out and I lost myself a bit, you know, and... Um, so that's why in the last weeks I've worked so, so much and I have over a month of videos already uploaded because everything had to get out of my system. And I'm, I'm back where I was before, you know, and I'm really, really happy, happy about that. I, I found myself again and uh, I, I, I definitely won't go into a design team again where I what doesn't suit my style, you know, because I've learned my lesson now. Uh, it was a fantastic time, no doubt. It was really fantastic, but I really lost myself in that. And yeah, I will never do that stuff again. And only when it suits my, my, my style and otherwise I won't, definitely not. So, yeah. But uh, as I said, I, I found my style. I, I found back to my style and I'm pretty, pretty happy about that. Um... And it, with this piece, actually, it is, yeah, me. That's definitely me. That's what I love. The, the colors, the way to create and, and be messy and don't give a shit, you know. Don't care about what's wrong, what's right. I don't mind. I do stuff I like. I, yeah, and I like to make nice stuff, beautiful stuff. So... <laughs> That's why I do it. So, and I think this piece represents it so very much. Was ich habe jetzt dadurch, dass ich, wie gesagt, einfach wieder frei arbeiten kann, denke mal, dieses, dieses hier repräsentiert es extrem. Ähm, ich muss mich nicht mehr kümmern. Ich, was, das interessiert mich ein Dreck. Was man machen muss, was falsch oder was richtig ist, brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern, sondern ich mache einfach mein Ding. Und, ähm, ja, dieses, dieses kleine Ding hier repräsentiert das ganz gut. Und dann mit dem A, das ich da hingepackt habe, habe ich dann gedacht, so Andrea makes art, das ist es. Genau so. Das ist das, was ich mache und es interessiert mich nicht, ob es gefällt oder nicht. Aber ich hoffe, es gefällt euch. <lacht> okay, guys, this is the close-up. Um, I hope you like it and if so, please leave me a thumbs up and the comment will be very, very much appreciated. And I hope I see you soon with my next project. Until then, have a fantastic time and stay creative. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es mich nicht interessiert, aber das stimmt gar nicht. <lacht> das ist ja gar nicht wahr. Ähm, doch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und Kommentar werde ich, werde ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vor allen Dingen, bleibt kreativ. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.